Hi everyone, I am Nigesh from Team Clad Prep. I welcome you all to this series of Quant Magic. Now today we will be discussing a simple and an important topic of profit and loss. Now when we talk about profit and loss, the first thing which comes into mind is it is very simple and I, I do agree that these questions are quite simple. But what generally happens is students sometimes take a lot of time maybe because they tend to uh, solve these questions using a formula based approach which we all, all of us have learned throughout our schools. Okay, or else we commit a uh, few si silly mistakes because of lack of understanding the base and how how the percentage changes are happening or whatever the reason may be okay so today we will be discussing all the concepts related to this topic now first of all let me tell you that this whole topic is to be discussed from a point of view of a shopkeeper what happens when shopkeeper purchases an article what happens when he sells an article at a certain price or what happens when he puts up a tag on a particular article that this article is supposed to be of this particular price. So first of all, we will be learning about all the prices involved here. There are basically three types of prices in this topic. The first is the cost price, the price at which a shopkeeper buys an article and mind my words, a shopkeeper is buying an article, not the customer. I'm not talking about the customer here. Okay. What is the selling price? The selling price is the price at which the shopkeeper sells an article. For example, he bought an article at rupees 100, sold it at 200. So 100 will be the cost price and 200 will be the selling price. Now this third price, it is quite important because a lot of times students get, get confused with this. It is known as marked price. Now, if you will try to relate this with our day to day life, uh, we quite often see or most oftenly see that there is a tag printed on, on any article which you try to purchase, which says MRP, which is your maximum retail price. Now, in this topic, in terms of questions, if we talk about this price is known as marked price, it might be given as marked price or it might be given as list price or sometimes MRP directly. Okay. Now, this whole topic revolves around the comparisons done between these prices. What happens when we compare cost price and selling price? What happens when we compare selling price and mark price? And what happens when we compare cost price and mark price? Okay, so let's start one by one. Let's look at look at all these comparisons. The first comparison and the most common one when we compare cost price and selling price. So. The first scenario which comes into my into our mind is what if the cost price and selling price are same. Agar ek shopkeeper ek article ko 100 rupees mein purchase karta hai and he sells the same article in 100 rupees, obviously the CP and SP are same, right? So if the cost price and selling price are same, there is no profit earned nor any loss incurred. Koi profit nahi hua hai, koi loss nahi hua hai, okay? But what if the selling price is more than the cost price. Let me take an example. Say suppose a shopkeeper ne article ko 100 rupees mein purchase kara and he sold the same article at rupees 150. So obviously baat hai, hum ye bolenge ki that the shopkeeper has earned a profit of 50 rupees, right? So profit ka matlab kya hua? Profit kab hota hai? Jab selling price cost price se jada hai and how do we calculate profit? Profit is selling price minus cost price, okay? Now what if the cost price is more than the selling price? For example, a shopkeeper ne ek article ko 100 rupees mein purchase kara, but because of any reason, he sold it at 80 rupees. Now here we can see purchased at 100, sold it at 80. So usne kya kara hai? Usse loss hua hai 20 rupees ka. Usne basically cost price mein 20 rupees kam karke article ko sell kar diya. So what is loss? Loss happens when cost price is more than the selling price. And how do we calculate loss? Loss is cost price minus selling price. So the comparison part is quite simple. This is, uh, you know, we can relate it to our data day to day basis when we try to shop anything ya hum kabhi bhi kuch bhi cheez kharidne jate hain to ye yahi sari cheeze hain jo ki ek shopkeeper ke point of view se hame pata honi chahiye okay but question ke point of view se baat kare agar hum percentage ke point of view se baat kare to how do we calculate these uh, same profit and loss in terms of percentage now as we just discussed profit is sp minus cp what will be the percentage profit here now please take a pause and listen to this very carefully Normally, we calculate percentage profit calculate karte hai, formula based. That percentage profit is SP minus CP upon CP into 100. And uske baad mein hume jab profit, cost price or selling price mein se koi bhi do values de di jati hai, hume is formula mein values put up karte hai aur uske baad mein usse solve karte hai. Jabki, agar aap isse bohut normally samajhne ki koshish karoge, to you will realize ki ek shopkeeper ko profit kab ho raha hai. Shopkeeper ko profit tab hota hai, jab wo for example kisi ek article ko usne 100 rupees mein kharida aur usse wo कुछ रुपए बढ़ा करके इंक्रीज करके 
सेल कर देता है फॉर एग्जाम्पल ही बाइस एन आर्टिकल एट हंड्रेड रुपीज इंक्रीजेस इट बाई ट्वेंटी एंड सेल्स इट एट वन ट्वेंटी रुपीज तभी तो हम बोल रहे हैं कि उसे ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट हुआ है राइट right? तो अब इसी चीज को हम परसेंटेज में लेकर के आते हैं और सोच के देखिए कांट वी से दैट परसेंटेज प्रॉफिट इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस ओके लेट मी टेक एन एग्जाम्पल से सपोज मैंने आपको बोला कि एक शॉपकीपर को ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि उस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25 परसेंट ज्यादा है नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर इज मैं उस फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच को चेंज करके आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं ठीक है लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स उसके बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज टेक अ नोट दैट द बेस इज कॉस्ट प्राइस आप इंक्रीज किसे कर रहे हो आप कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो आप सेलिंग प्राइस को डिक्रीज नहीं कर रहे हो ध्यान रखना इस बात का ओके okay? एग्जाम्पल लेते हैं उसे समझेंगे द फर्स्ट एग्जाम्पल इट सेज दैट अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एट रुपीज सिक्स हंड्रेड ओके एंड सोल्ड इट एट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट प्रॉफिट फाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल वेरी सिंपल नॉ द वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज कि मैं उसी सेम ओल्ड एज ओल्ड फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज फुट अप करूं और उसके बाद में सॉल्व करूं या फिर मैं दूसरी तरीके से क्या सोच सकता हूं आई कैन सी दैट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट इज वन बाय सिक्स राइट प्रॉफिट हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस को वन बाय सिक्स से बढ़ाया होगा अगर कॉस्ट प्राइस को वन बाय सिक्स से इंक्रीज करूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वन प्लस वन बाय सिक्स दैट इज सेवन बाय सिक्स राइट नेक्स्ट द बेस इज गिवन मुझे मालूम है कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन नहीं दे ही रखा है बॉट एन आर्टिकल एट रुपीज सिक्स हंड्रेड तो बेसिकली मुझे सिक्स हंड्रेड को वन बाय सिक्स से बढ़ाना है और आई कैन से दैट आई हैव टू कैलकुलेट द सेवन बाय सिक्स पार्ट ऑफ सिक्स हंड्रेड तो वॉट विल बी द सेलिंग प्राइस इट विल नथिंग बी बट सिक्स हंड्रेड इन टू सेवन बाय सिक्स विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड द आंसर इज सेवन हंड्रेड राइट इजी लेट्स टेक एन अदर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा दैट द शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट रुपीज सेवन हंड्रेड देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट अब यहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं गलती क्या होती है सेलिंग प्राइस दे रखा है परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है या बेसिकली परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है और हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस को कम कर देते हैं ये सोच करके कि भाई आ, आ, उसे 16.66 परसेंट का प्रॉफिट हुआ है तो इस बार हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को 16.66 से रिड्यूस कर देते हैं बट यहाँ पे हम ये बात भूल जाते हैं कि सेलिंग प्राइस बेस नहीं था तो अगर सेलिंग प्राइस बेस नहीं है सेलिंग प्राइस इज नॉट द बेस देन व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू देखिए प्रॉफिट हुआ है 16.66 परसेंट का अगेन द फ्रैक्शनल इक्वलेंट इज वेरी सिंपल दैट इज वन बाई सिक्स जस्ट एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन सो व्हाट विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वन प्लस वन यानी कितना सेवन बाय अब आप ये रियलाइज कीजिए कि आपने जो कॉस्ट प्राइस था वट द कॉस्ट प्राइस वॉज उस कॉस्ट प्राइस को आपने सेवन बाय सिक्स पार्ट किया है यानी आपने उसको वन बाय सिक्स से इंक्रीज करा है और आपके पास में एज अ रिजल्ट सेलिंग प्राइस आया है कितना सेवन हंड्रेड आप सेवन हंड्रेड को रिड्यूस नहीं कर सकते हो आपने कॉस्ट प्राइस को वन बाय सिक्स से बढ़ाया है और उसके पास उसके बाद में आपके पास में रिजल्ट आया है कितना सेवन हंड्रेड तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा कॉस्ट प्राइस विल बी सेवन हंड्रेड अपॉन सेवन बाय सिक्स दैट मीन्स वेरी सिंपल सेम फिगर्स दैट इज सिक्स हंड्रेड टेक अ नोट अगेन सेलिंग प्राइस को परसेंटेज से कम करने पर कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा कॉस्ट प्राइस पे इंक्रीज करके सेलिंग प्राइस आता है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एसपी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड किया जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन रहा था वन बाय सिक्स का इंक्रीज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा सेवन बाय सिक्स ओके नाउ दीज वर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पर हमने किसकी बात करी परसेंटेज प्रॉफिट की बात करी फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू टॉक अबाउट परसेंटेज लॉस ओके नाउ इन केस ऑफ परसेंटेज लॉस ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस राइट सो लॉस कैसे डिफाइन करेंगे सीपी माइनस एस पी हंड्रेड रुपीज की चीज को सेवेंटी फाइव में बेचा लॉस कितना होगा ट्वेंटी फाइव रुपीज का ओके वेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज लॉस नाउ थिंक अबाउट इट जब हमने प्रॉफिट डिफाइन करा परसेंटेज प्रॉफिट डिफाइन करा तो हमने बोला कि परसेंटेज प्रॉफिट इज परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस तो इसी तरीके से सोचिए परसेंटेज लॉस क्या होगा व्हाट शुड बी परसेंटेज लॉस शुडेंट इट बी परसेंटेज डिक्रीज इन कॉस्ट प्राइस भाई अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक शॉपकीपर को 20 परसेंट का लॉस हुआ है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस से 20 परसेंट कम करके आर्टिकल को सेल कर दिया राइट right? तो बेसिकली व्हाट इज परसेंटेज लॉस अगेन वी डोंट नीड एनी फॉर्मूला इट इज अ वेरी स
आप प्रॉफिट के केस में बढ़ा रहे हो इंक्रीज कर रहे हो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहे हो आप लॉस के केस में डिक्रीज कर रहे हो सेलिंग प्राइस को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर रहे हैं किसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं बेसिकली लॉस के केस में किसे डिक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो बेस विल अगेन बी वॉट कॉस्ट प्राइस ओके लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जाम्पल्स से सपोज मैंने आपको बोला कि अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एट रुपीज सेवन सेवेंटी एंड सोल्ड इट एट फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट लॉस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट वॉट इज द फ्रैक्शन इक्वलेंट ऑफ फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट इज वन बाई सेवन ओके यानी कि शॉपकीपर ने सेवन सेवेंटी रुपीज में खरीद करके उसे वन बाय सेवन कम करके आर्टिकल को सेल कर दिया तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है फ्रैक्शन इक्वलेंट निकाल दिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना देंगे क्या बनेगा वन माइनस वन बाय सेवन यानी कितना सिक्स बाय सेवन तो कॉस्ट प्राइस का सिक्स बाय सेवन पार्ट विल बी द सेलिंग प्राइस विच इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दैट इज सिक्स सिक्सटी रुपीज राइट इजी कॉस्ट प्राइस को वन बाय सेवन से कम करा किसी भी चीज को वन बाय सेवन से कम करने का मतलब है उसका सिक्स बाय सेवन पार्ट निकाल दीजिए निकाल दीजिए वन माइनस वन बाय सेवन पार्ट निकाल दीजिए ओके सो वट इज द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इज सिक्स सिक्सटी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एक शॉपकीपर ने ही सोल्ड एन आर्टिकल एट रुपीज सेवन हंड्रेड इस बार ही मैं कॉस्ट प्राइस नहीं दे रहा हूं मैं क्या दे रहा हूं सेलिंग प्राइस दे रहा हूं कि उसने एक आर्टिकल को सेवन हंड्रेड रुपीज में सेल करा है ओके देर बाय इनकरिंग लॉस ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सेवन हंड्रेड में सेल करता है उसे लॉस होता है कितने का ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का मैंने आपसे पूछा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल अब बहुत बार लोग क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस को 12.5 परसेंट से बढ़ा देते हैं थिंकिंग कि ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा दीजिए 12.5 परसेंट से नहीं ऐसा नहीं होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द बेस इज नॉट सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने से ना तो प्रॉफिट निकलेगा ना लॉस निकलेगा अगर लॉस दे रखा है तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस को कम किया गया होगा तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 12.5 परसेंट फ्रैक्शनल इक्वलेंट इज वन बाई एट अब किसी चीज को अगर मैं वन बाई एट से कम कर रहा हूं आई एम रिड्यूसिंग इट बाय वन बाई एट तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इट विल बी वन माइनस वन बाई एट यानी कितना सेवन बाई एट राइट सिंपल नाउ सेलिंग प्राइस इज गिवेन एस सेवन तो इसका मतलब है कि जब मैंने कॉस्ट प्राइस को वन बाय एट से कम कर दिया यानी उसका सेवन बाय एट पार्ट निकाल दिया तो एज अ रिजल्ट मेरे पास में सेलिंग प्राइस आया कितना सेवन हंड्रेड ना हाउ विल आई कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस तो मैं क्या करूंगा सेलिंग प्राइस को डिवाइड करूंगा किससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एंड आई से कॉस्ट प्राइस विल बी एट हंड्रेड रुपीज आप सोच के देखिए 800 अगर कॉस्ट प्राइस है उसे वन बाय एट यानी कि 100 से कम करते हैं तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आता है 700। अगर 700 को मैं वन बाय एट से इंक्रीज कर देता हूं तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा तो इन क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या है दैट इज नॉट रियलाइजिंग वट द बेस इज एंड सेकेंडली sticking to that age old formula of percentage profit and loss and then calculating it and especially when we are supposed to calculate the cost price of the article hum kya karte hain selling price ko 700 lete hain 700 minus x upon x into 100 is equals to this और फिर उसको लिख करके सॉल्व करते हैं देखिए मैथ्स के अंदर दो चीजें हैं वन जब तक आप उन एज ओल्ड फॉर्मूलाज पे रिलाई करते रहेंगे तब तक आपका इंस्टिंक्ट आपको बोलता रहेगा कि यू हैव टू राइट समथिंग डाउन बट एज सुन एज यू ट्राई टू यूज कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड सक्सेसिव एंड वेरियस अदर थिंग्स ओके जब नई चीजें आप सीखते हैं इन चीजों से फायदा क्या है आपको वो जो इंस्टिंक्ट है आपका कि आपको लिखना है वो आपके दिमाग में नहीं आएगा यू विल थिंक कि आई कैन डू दिस मेंटली ओके नाउ दिस वॉज वन पार्ट वेयर वी Uh, compared cost price and selling price let's move ahead let's try to compare the other two prices that is mark price and selling price now think about it what happens when you try to purchase an article kya hamesha aisa hota hai ki jo tag aap aap aapke samne ek article pe laga hota hai aap utna hi pay karke aate hain say suppose i went to uh, went to shopper shop and uh, i chose a t-shirt and the tag said 1200 rupees do i always pay 1200 no now what happens if the mark price and selling price are same which is which is the first thing which comes into mind ki bhai jo mark price hai wahi to selling price hoga theek hai lekin aisa zaruri nahi hai it is not compulsion so if it if the, these two are same then there is no discount offered koi discount nahi diya hai but if the mark price is more than the selling price yani ki tag to lagaya 1000 rupees ka aur hum khareed ke leke aaye ek shopkeeper ne usse sell kara 800 rupees mein so what has a shopkeeper डन हेयर हमने भी स्टार्टिंग में बात करी थी हम शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को राइट तो शॉपकीपर ने यहाँ पे क्या करा है ही हैज रिड्यूस्ड 
द मार्क प्राइस एंड देन सोल्ड द आर्टिकल ओके अब इस चीज पे ध्यान देना रिड्यूस द मार्क प्राइस सो वट इज डिस्काउंट डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो अगर एक थाउजेंड रुपीज का टैग लगा हुआ आर्टिकल शॉपकीपर 800 में सेल कर देता है तो उसने डिस्काउंट दिया है और वो भी कितने का दिया है थाउजेंड माइनस एट हंड्रेड डैट इज टू हंड्रेड रुपीज अगर मैं इसी चीज को आपसे परसेंटेज में पूछूं तो देखो हमने प्रॉफिट के लिए बात करी इट वाज परसेंटेज इंक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस हमने लॉस के लिए बात करी इट वॉज परसेंटेज डिक्रीज ऑन कॉस्ट प्राइस वॉट विल बी परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट विल अगेन बी परसेंटेज डिक्रीज बट नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑन मार्क प्राइस यहां पर शॉपकीपर कम तो कर रहा है परसेंटेज से कम कर रहा है लेकिन किसे कम कर रहा है मार्क प्राइस को कम कम कर रहा है सो व्हाट इज द बेस हेयर द बेस विल बी मार्क प्राइस से सपोज मैंने आपको बोला कि एक शॉपकीपर ने 20 परसेंट का डिस्काउंट दिया तो क्या कर रहा है वो जो उस पर मार्क प्राइस लगा हुआ था उसे 20 परसेंट कम करके आर्टिकल को सेल कर रहा है दिस इज वॉट इज डूइंग राइट चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं से सपोज मैंने आपको बोला था शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट रुपीज नाइन थाउजेंड एंड सोल्ड इट एट इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट डिस्काउंट इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल नाउ इफ द डिस्काउंट इज इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट एंड प्लीज रिमेंबर डिस्काउंट इज अगेटिव परसेंटेज चेंज ओके सो इलेवन पॉइंट इलेवन परसेंट का डिस्काउंट होने का मतलब है फ्रैक्शन क्या बनेगा वन बाय नाइन का तो उसने वन बाय नाइन्थ पार्ट का डिस्काउंट दिया अगर वन बाय नाइन्थ पार्ट का डिस्काउंट देता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा वन माइनस वन बाय नाइन विच इज नथिंग बट एट बाय नाइन राइट सिंपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज एट बाई नाइन ओके मीनिंग शॉपकीपर ने मार्क प्राइस जो कि नाइन थाउजेंड था उसे वन बाय नाइन से कम कर दिया यानी उसे कितना बना दिया एट बाय नाइन पार्ट कर दिया दैट इज नथिंग बट एट थाउजेंड तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी एट थाउजेंड रुपीज राइट नाउ जिस तरीके से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में हमने सेलिंग प्राइस दे करके कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा सेम चीज है मैंने आपको बोला शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट रुपीज नाइन थाउजेंड आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट नाउ प्लीज टेक अ नोट हेयर पहले मार्क प्राइस दे रखा था इस बार सेलिंग प्राइस दे रखा है परसेंटेज आपको गिवेन है जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट आई होप एवरीबडी नोस की ये जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट फ्रैक्शनल इक्वेलेंट इज वॉट दिस इज वन बाय इलेवन मतलब मार्क प्राइस को वन बाय इलेवन से कम करने के बाद यानी टेन बाय इलेवन बनाने के बाद आर्टिकल को सेल करा है कितने रुपीस में नाइन थाउजेंड में ओके सो व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी नाइन थाउजेंड अपॉन टेन बाय इलेवन राइट जीरो कैंसिल करा एंड योर आंसर इज नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज ओके ध्यान रखना सेलिंग प्राइस को बढ़ाने से मार्क प्राइस नहीं आता है वाई हमने स्टार्टिंग में बात करी थी बेस क्या है बेस इज द मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बेस नहीं है तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा करके मार्क प्राइस नहीं आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सेलिंग प्राइस को डिवाइड करने पर मार्क प्राइस आता है एंड टेक अ नोट ऑफ दिस सेलिंग प्राइस हमेशा रिजल्ट होता है अनलेस इट इज मेंशन डेलिबरेटली अदरवाइज जो हमने एक स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको याद हो तो बात करा था कि एक शॉपकीपर ने गलती से शॉपकीपर बाय मिस्टेक कैलकुलेटेड इज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन इज सेलिंग प्राइस ओके अंटे अनलेस ऐसी कोई लैंग्वेज यूज करी जा रही है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस हमेशा रिजल्ट होता है उससे अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है या मार्क प्राइस निकालना है तो वो रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड होकर के निकलेगा उसको बढ़ाने से या उसको कम कर देने से नहीं आएगा राइट सो दिस वॉज अ सेकेंड कंपेरिजन वेयर वी कंपेयर मार्क प्राइज एंड सेलिंग प्राइस अब देखिए मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस इन सब के क्वेश्चन तो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम देखते भी हैं करते भी हैं सॉल्व भी किए हैं हमने ओके बट द थर्ड कंपेरिजन विच इज नॉट सो पॉपुलर ओके इज वेन वी कंपेयर द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस नाउ वॉट हैपन्स वेन यू कंपेयर द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस आप मुझे एक बात बताइए थिंक अबाउट इट सपोज एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा लेट सपोज उसने परचेज करा थाउजेंड रुपीज में ओके okay? तो आपको क्या लगता है कि वो हमेशा जब उस पर टैग लगाता है वो उस पर थाउजेंड रुपीज का टैग लगाता है सोच के देखो अगर वो थाउजेंड रुपीज का टैग लगाएगा विल ही बी एबल टू ऑफर एनी डिस्काउंट ऑन दैट नहीं अदरवाइज वो तो उसका लॉस है ठीक है तो एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है एक शॉपकीपर से सपोज एक आर्टिकल को हंड्रेड रुपीज में परचेज करता है उसको बढ़ाता है टैग लगाता है टू हंड्रेड रुपीज का आपको बोलता है कि आई एम गिविंग अ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन दिस टू हंड्रेड को ट्वेंटी परसेंट यानी कि फोर्टी रुपीज कम करके आर्टिकल सेल करता है वन सिक्सटी रुपीज में जो कि उसने खरीदा था हंड्रेड रुपीज में और उस पर प्रॉफिट अर्न करता है कितने परसेंट का सिक्सटी विद रिस्पेक्ट टू हंड्रेड दैट इज सिक्सटी परसेंट दिस इज वॉट द
टर्म्स का मतलब समझिए मार्कअप मार्क मतलब लिखना अप मतलब बढ़ा करके लिखना तुम कोई मार्कअप नहीं करा है जितना कॉस्ट प्राइस था उतना मार्क प्राइस सेट कर दिया ओके बट जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादातर ज्यादा होता है अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मार्कअप किया गया है यानी बढ़ा करके लिखा गया है और कितना इंक्रीज करके लिखा है दैट इज मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सो अगर मैं आपको बोलता हूं कि व्हाट इज द मार्कअप डन इफ द इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज थाउजेंड एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ट्वेल्व हंड्रेड द मार्कअप इज ऑफ टू हंड्रेड रुपीज ओके ना परसेंटेज मार्कअप क्या होगा तो अब आप सोच के देखो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को परसेंटेज की टर्म्स में इंटरप्रेट करता हूं तो परसेंटेज मार्कअप का मतलब क्या निकला परसेंटेज मार्कअप का मतलब निकला कि मैंने कॉस्ट प्राइस को किसी एक सर्टेन प्राइस परसेंटेज से इंक्रीज करके मार्क प्राइस सेट कर दिया कॉस्ट प्राइस को परसेंटेज से बढ़ा करके सेलिंग प्राइस आता है परसेंटेज प्रॉफिट है लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस को बढ़ा करके मार्क प्राइस आता है किसी भी परसेंटेज से दैट मींस हमने क्या करा है मार्कअप करा है एंड अगेन टेक अ नोट द बेस इज अगेन व्हाट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कभी भी बेस नहीं होता है बेस क्या है कॉस्ट प्राइस है आपने किसे बढ़ाया है आपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया है ठीक है तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक शॉपकीपर ने 20 परसेंट का मार्कअप करा है इसका मतलब क्या है उसने कॉस्ट प्राइस को 20 परसेंट बढ़ा करके मार्क प्राइस सेट किया है सिंपल चलिए नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ओके से सपोज मैंने आपको कहा कि शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई ट्वेंटी परसेंट एट रुपीज क्या मतलब है इस बात का इसका मतलब है कि उसने मार्कअप करा है किसका मार्कअप करा है कॉस्ट प्राइस का ऑब्वियसली बाई वॉट परसेंट बाई ट्वेंटी एट रुपीज फोर्टी एट हंड्रेड तो फोर्टी एट हंड्रेड इज नॉट द कॉस्ट प्राइस इयर फोर्टी एट हंड्रेड क्या है फोर्टी एट हंड्रेड इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो कॉस्ट प्राइस को ट्वेंटी परसेंट बढ़ाने के बाद ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करने के बाद में रिजल्ट इज फोर्टी एट हंड्रेड मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस्ट प्राइस क्या होगा आप सोच के देखो ट्वेंटी परसेंट बढ़ाया है तो मार्क मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल भी वन ट्वेंटी परसेंट तो क्या मुझे फोर्टी एट हंड्रेड को वन ट्वेंटी परसेंट से कम कर देना चाहिए नहीं फोर्टी एट हंड्रेड मार्क प्राइस बेस नहीं था बेस क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है तो मैं कैसे निकालूंगा फोर्टी एट हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी इन टू हंड्रेड विच इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दिस इज फोर टाइम्स एंड योर आंसर विल बी फोर थाउजेंड रुपीज सो वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल और वॉट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इट विल बी फोर थाउजेंड रुपीज सिंपल टू कैलकुलेट ठीक है चलिए नाउ वन लास्ट क्वेश्चन जब यहां पे ये मल्टीपल सिनेरियोस आपको क्लब करके दे दिए गए हैं ठीक है लुक एट द क्वेश्चन हियर इट सेज अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय ट्वेंटी परसेंट एंड देन गेव अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट पहले बीस परसेंट बढ़ाया ठीक है और उसके बाद में ट्वेंटी का डिस्काउंट दे दिया फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द शॉपकीपर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपको निकालने के लिए बोल रहा है नाउ वॉट जनरली अ लॉट ऑफ पीपल डू इज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस वी आर स्टक टू दिस कॉस्ट प्राइस एज्यूम करा हंड्रेड फिर आपने इसे क्या करा है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करा है ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करके आपके पास में मार्क प्राइस आया कितना वन ट्वेंटी ठीक है फिर आप इसे ट्वेंटी फाइव परसेंट कम करेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट कम करने का मतलब है सेवेंटी फाइव परसेंट यानी थ्री बाय फोर्थ निकालेंगे ठीक है तो थ्री बाय फोर्थ निकालेंगे तो आपके पास में आएगा नाइन्टी एंड देन यू एंड अप कैलकुलेटिंग द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस वट एवर इज हैपनिंग ऑब्वियसली द सेलिंग प्राइस इज लेस दिन द कॉस्ट प्राइस सो देर इज अ लॉस हेयर ओके दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट मैं कह रहा हूं जब हमने पिछले वीडियो में सक्सेसिव को यूज करना सीखा था तब भी हमने ऐसी सिचुएशन पे बात करी थी कि एक्चुअल में यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एक आर्टिकल को पहले तो ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करा और उसके बाद में आपने उस पर ट्वेंटी फाइव परसेंट कम कर दिया तो बेसिकली आपने उसे पहले ट्वेंटी परसेंट बढ़ाया है ठीक है और फिर आपने जो रिजल्ट आया उसे ट्वेंटी फाइव परसेंट कम कर दिया राइट और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज हुआ पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है नेगेटिव आएगा तो लॉस है सिंपल है राइट तो इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग द वैल्यू एंड देन कैलकुलेटिंग इट वॉट वी कैन डू वी कैन डायरेक्टली यूज द सक्सेसिव हेयर एंड कैलकुलेट द रिजल्ट प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोडक्ट माइनस फाइव हंड्रेड अपॉन हंड्रेड वॉट विल बी द रिजल्ट प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस फाइव एंड माइनस फाइव जीरो कैंसिल माइनस फाइव माइनस फाइव इज वॉट माइनस टेन परसेंट वट डज द माइनस साइन शो हेयर इट शोज कि यहां पे बंदे को लॉस हुआ है ठीक है अभी हमने देखा था जब हमने एग्जाम्पल
सो आई होप आफ्टर दिस आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे एंड आगे से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करते वक्त में आप लोग फॉर्मूले इसको यूज करने की जगह परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करेंगे एंड इवेंचुअली विद प्रैक्टिस यू विल रियलाइज कि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कि आप मन में ही सॉल्व कर पाएंगे आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके थैंक यू सो मच